Herkese merhaba. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Word programında şu an görmüş olduğunuz sayfayı tasarlayacağız. Şu an sayfanın pdf halini görüyorsunuz. Ben buradaki yazıların hepsine geldim. Word programına aktardım. Bu yazıları düzenleyerek şu sayfaya ulaşmaya çalışacağız. İlk önce yapmamız gereken şey sayfanın rengini bir değiştirelim. Sayfanın rengini kırmızı yapmak istiyorum. Şöyle tasarım menüsüne bastım. Sağ taraftaki sayfa rengi kısmına tıklıyorum. Buradan istediğim rengi seçeceğim. Fakat biz ekranımıza şöyle bir resim eklemek istiyoruz. Şöyle hızlıca göstereyim. Daha sonra bunu buradan kaldırırız. Şu resmi eklemek istiyorum. Ben bu resimle şuradaki kırmızı tonla sayfamın renginin aynı olmasını istediğim için bu kodu öğrenmem lazım. Bu resmi Google Chrome'da açtım. Sağ tuşa basıyorum üstüne. İncele diyorum. Şuradaki background color kısmına tıkladım. Ve sayfanın rengini buradan öğreniyorum. Şu an farklı bir formatta. PSL formatında gösteriyor bize. Şuradaki oktan değiştirdim. Bu hexadecimal format. Tekrar değiştirdim. RGB yani red, green, blue. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin kodunu aldık. Bu renklerin karışımından şu an ekranda görmüş olduğunuz renk oluşuyormuş. 190, 30, 45. Sayfamızı açalım. Şimdilik şu resmi siliyorum. Birazdan tekrardan ekleriz. Tasarım kısmına geldim. Sayfa rengine tıkladım. Tüm renkler diyorum. Burada benim aradığım renk yok. O yüzden özel olarak bir renk tanımlayacağım. Kırmızısı kaçtı. 190 yeşili 30 mavisi 45. Bu sayede bakın istediğim renge ulaşmış oldum. Tamam dedim. Sayfamızın rengi değiştirilmiş oldu. Şimdi sayfadaki tüm yazıları seçiyorum ve rengini beyaz yapmak istiyorum. Giriş menüsüne bastım ve buradan şuradaki yazı değiştirme alanına tıkladım. Rengini beyaz olarak ayarlıyorum. Daha sonra biraz sayfama yaklaşacak olursam başlık kısmını seçtim. Hatta tüm yazıları tekrar bir seçelim. Font to da değiştirelim. Yani yazı tipini bir değiştirelim. Kalibri gövde değil. Şuradan kendimden Şöyle bir font seçtim. Daha sonra bunun yazılarının hepsinin boyutunu bir büyütelim. Yine hepsini seçiyorum. Buradan boyutunu 12 yaptım. Başlığı da isterseniz şöyle seçelim. Sadece başlığı ortalayalım. Ve boyutunu şöyle 18 yapalım. Daha sonra yapmamız gereken şey ne? Sayfamızın kenarlarında çok fazla boşluk var. Ve şurada, şu sağ taraftaki boşluklar beni birazcık rahatsız etti. Metnin iki tarafa yastı hale getirmek istiyorum. Buradan ortalayabiliriz yazıyı, sola hizalayabiliriz, sağa hizalayabiliriz. Ve yazının sayfaya tamamen iyi bir şekilde yaslanmasını sağlayabiliriz. Tıkladığımda bakın şuralar gayet güzel bir şekilde sayfanın kenarlarına yaslandı. Fakat şu kenardaki boşluklar çok fazla. Bunları azaltmak için... Sayfa düzeni düğmesine bastım. Kenar boşluklarından dar kenar boşlukları diyorum. Ve bakın o kenardaki boşluklar olabildiğince azalmış oldu. Peki bu kenar boşluklarını yaptığımıza göre şöyle tasarımımıza bakacak olursak kenarda da beyaz bir çizgi var. Bu beyaz çizgiyi nasıl ekleyebiliriz? Ona bakalım. Tasarım menüsüne basıyorum. Az önce sayfa rengini buradan değiştirmiştim. Hemen sağ tarafta Sayfa kenarlıkları var. Buradan kutuyu seçiyorum. Bunun kalınlığını, genişliğini yani şöyle. Şunu seçelim. Şu an bunu yaparsak siyah renkli sayfanın tamamını saran bir kenarlığımız olacak. Ama bizim şu an baktığımızda, orijinal tasarıma baktığımızda sol tarafta ve sağ tarafta var ve rengi beyaz. Gelelim. Sol ve sağı nasıl ayarlıyoruz? Şuradaki tuşlara basarak yukarıdaki ve aşağıdaki kenarlıkları Kaldırabiliyorum. Güzel. Peki bunun rengini nasıl değiştireceğim? Otomatik yazan yerden beyazı seçtim. Kutuyu tekrar seçiyorum. Şu an burada bir kenarlık var ama beyaz olduğu için göremiyorum. Şunları kapattığımda kenarlıklar kalkmış olacak. Tamam dedim. Ve kenarlıkla kenara beyaz bir çizgi eklemiş olduk. Daha sonra tasarımımıza göz attığımızda şurada madde imlerinin olduğunu görüyorum. Ve bunların madde imlerinin Türk bayrağı şeklinde olduğunu görüyorum. 
Onu ekleyelim. Setül Vahir cephesini kirte muharebelerin şuradaki maddeleri seçiyorum. Madde imi normalde nereden ekleniyor? Şuradaki madde işaretleri kısmından ekleniyor. İsterseniz böyle madde imleri yapabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz bir resim ekleyebilirsiniz. Mesela şurada benim daha önceden eklediğim resim gözüküyor. Böyle Türk bayrağı şeklinde de yapabiliriz. Mesela şunu seçtiğimizi düşünelim. Alt satıra inip bir şeyler yazdığınızda otomatik olarak madde imleri yerleşmiş oluyor. Bizim tek tek oralara resim eklememize gerek kalmıyor. Bunu yapmak için de geliyorum. Seçtim maddeleri. Buradan yeni madde işareti tanımlı tuşuna basıyorum. Resim diyorum. Dosyadan gidiyorum. Şöyle Türk bayrağının sadece ay ve yıldızı olan resmi aldım. Ekle dedim. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi Madde işaretim tanımlanmış oldu. Ben şimdi alt satıra gitsem otomatik olarak oraya bir Türk bayrağı eklenmiş olacak. Gayet güzel. Şimdi tekrardan tasarımımıza bakıyoruz. Buradaki evet biz madde imlerini ekledik ama buradaki maddeler 3 tanesi solda 3 tanesi sağda duruyor. Bunu nasıl hayal ediyoruz? Maddeleri seçiyorum. Sayfa düzeni kısmına tıkladım. Sütunları 2 olarak ayarlıyorum. Eğer 3 yaparsanız 3'e bölünür şu şekilde. 2 olarak ayarlarsanız 2'ye bölünür. Gayet güzel. Şimdi yapmamız gereken şey şu üst tarafa bir resim eklemek. Anma gününün altına geliyorum. Enter tuşuna bastım. Buraya ekle resimler dedim. 106. yılı resmi tıkladım. Ekledim. Birazcık küçültüyorum arkadaşlar. Küçülttüm. Şu an eklemiş olduğum resim gri renkli. Benim tasarımıma çok fazla uymuyor. Biz bunun rengini düzenleyebiliriz. İçim menüsüne geldim. Düzeltmelere tıklıyorum. Resim düzeltme seçeneklerini açalım. Buradakiler hani tam istediğim gibi değil. Ben olabildiğince beyaz olsun istiyorum çünkü. Resim düzeltme seçeneklerini açtım. Buradan parlaklığını arttırıyorum. Şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi gayet tasarımımıza uygun bir görsel elde etmiş olduk. Sonra en başta eklemiş olduğumuz resmi ekleyelim alt tarafa. Ekle tuşuna bastım. Resimler. Şu resme geldim. Ekledim. Alt sayfaya taştığını görebilirsiniz. Ve bunun şöyle orijinal resme baktığınızda sayfanın altını tamamen kaplıyor. Çerçevelerden de dışarı gittiğini görüyoruz. Ama bizim görselimizde şu alt taraf boş, sol taraf ve sağ taraf boş. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Şu alttaki sayfayı silelim. Bunu ayarlayabilmek için metni kaydır tuşunu kullanmamız lazım. Eğer sizde burada çıkmıyorsa biçim menüsünden metni kaydır diyebilirsiniz. Eğer burayı kare yaparsanız şöyle bakalım. Resmi istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Farklı sayfalarda da burada da istediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle size resmi küçültüp göstereyim. Gördüğünüz gibi resmi istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz. Metni, metni aynı hizala derseniz az önceki yani ilk haline döndürdüğünüzde bunu istediğiniz yere hareket ettirebildiğinizi göreceksiniz. Tıkladım. Kare yaptım. Ekliyorum. Sayfanın en altına eklemek istiyorum. Buradan aşağıya inmiyor. Daha fazla aşağıya indiremiyorum. O yüzden kare değil. Metnin arkasına seçeneğini kullanıyorum. Bakın artık sayfayı alta ve köşelere indirebiliyorum. Getirdim. Şöyle büyütüyorum. Resmimiz eklenmiş oldu. Evet. Şöyle tekrardan tasarımımıza bakacak olursak. Şurada 18 Mart yazısının biraz vurgulandığını ve Nusret Mayın Gemisi yazısının vurgulandığını görebilirsiniz. Geldim. 18 Mart yazısını buluyorum. Yazımın boyutunu biraz daha büyütmek istiyorum. 12 değil 13 yapabiliriz. Yazının boyutunu büyüttüğünüzde resmin de kaydığını göreceksiniz. Birazcık şunu düzeltelim. Aşağı doğru kaymıştım. Şimdi biraz düzelttik. Evet, şuradaki boşluğu kaldıralım. Şöyle kaldırdım. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Şu vurgulamaları yapmak. 18 Mart 1915 yazısını seçtim. Yazının rengini az önce son kullanılan renk olan kırmızıya ayarladım. Yazının rengiyle sayfanın rengi aynı olduğu için buradaki yazı şu an gözükmüyor. Arka planın buradan normalde vurgulamaları buradan yapıyoruz. Ama burada beyaz renk olmadığı için dolgu kısmını açtım. Ve buradan Beyazı seçtim. Gördüğünüz gibi vurgulamayı yaptık. Aynı işlemi 
Bu set main gemisine de yapıyorum. Rengini kırmızı yaptım. Sayfanın rengiyle aynı oldu. Buradaki kova gölgelendirme yazısında beyaz yaptım. Ve vurgulamayı başarıyla tamamlamış olduk. Şöyle aşağıya doğru alalım şunu. Gayet güzel. Tekrardan tasarıma geri dönüyorum. Şuraya bir tök, Türk bayrağı eklenmiş. Bunu da aynı resimler nasıl eklendiyse burayı da aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Bunu da yapalım. Ekle dedim. Resimler. Şuradan Türk bayrağı logo seçtim. Şöyle birazcık küçültüyorum. Bunu da tıkladım. Kare yapabilirim istediğim yere taşıyabilmek için. Şu biraz daha küçültelim. Şöyle istediğim yere taşıdım. Gayet güzel. Başlangıçlarına birer klavyemizdeki Capstock tuşunun üstündeki tap tuşuna basarak içeriye doğru alabiliriz. Şu kara savaşlarını da alalım. Hatta bunu birazcık kalın yapalım. Şuradan K harfine basarak yazıyı kalınlaştırdım. Devam edelim tasarımımızı yapmaya. Sonra şu sayfaya baktığımda alt tarafta 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü yazısının yazdığını görüyorum. Bunu yapmak için de geldim buraya doğrudan yazı yazamam. O yüzden bir Metin kutusu eklemem lazım. Ekle tuşuna bastım. Metin kutusu diyorum. Şuradan basit metin kutusunu aldım. Getiriyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya koyuyorum. Şöyle büyütelim bunu da. Buraya şuradaki başlıktaki aynı yazıyı alalım. Buraya yazalım. Yazının rengi beyaz olduğu için başlıkta şunun rengini. Tabi yine beyaz olacak sıkıntı yok. Ama şimdilik şöyle siyah yapalım. Biraz onun rengini beyazlatırız. Arkadaki dolguyu kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Bir de bakın bunu da aşağıya çok fazla sürükleyemiyorum. Bunu da o zaman ne yapmam lazım? Metnin arkasına yapmam lazım. Bu sayede aşağıya taşıyabildim. Bu arkadaki beyazlığı istemediğim için biçim menüsüne bastım. Şekil dolgusunu dolgu yok diyorum. Şekil ana hattına da ana hat yok dedim. Buradaki yazıyı seçtim. Yazının rengini girişten değiştiriyorduk. Buradan geldim. Beyaz yaptım. Sadece şehitleri seçtiğim için. Sadece o kısmın beyaz oldu. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi orijinal tasarımla bizim tasarımımız çok yakın. Çok birbirine benzer. Şurada ya sadece yazı hataları olabilir bazı yerlerde. Bazı yerlerde boyutlandırmada bazı farklılıklar olmuş olabilir. Ama gelen hatlarıyla nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.